Agora chegou uma bem importante, que é o granuloma. E vocês vão ver essa granuloma em tudo quanto é. A de náusea, eu vou falar, vou falar de granuloma para vocês durante a graduação, porque tem diversas doenças que o granuloma é importante. Quem sabe me dizer o que é o granuloma? Como de macrófagos é, que é, não conseguiram destruir o patógeno, porque ele fica perdido no celular, e depois pode haver uma ação de calcificação, né? Tá é isso, é isso. Então, então é um, quando é que eu posso? Então, quando você, de alguma maneira, você, o seu organismo, aquele organismo em questão, encontra um patógeno que ele já não consegue debelar. Então, assim, já que eu não consigo debelar, vou tentar pelo menos isolar, né? Então, é, tem esse artigo que eu passei para vocês, então, eles falam assim, será que o granuloma é protetor mesmo? Quanto que, quanto que o granuloma consegue debelar uma infecção? Quanto que a, forma, a própria formação do granuloma já não ajuda a bactéria a, a, se expand, a, a sobreviver ou, ou se expandir, né? Então, esse artigo é um artigo bem bacana para vocês verem da mente que sai esse ano. E, e o comecinho dele é bem bacana que ele dá uma, uma revisão dos mecanismos de formação de granuloma. Então, aquele macrófago que está lá, com aquele antígeno persistente que ele não consegue dar conta, ele fica tão, assim, tão ativado que ele se especializa. Como é que chama essa célula? Como é que chama esse macrófago do granuloma? Não chama só macrófago. Como é que chama? Tem que pensar uma célula epitelioide. Ele fica tão grande, o citoplasma tão rosa, que os primeiros patologistas que olharam falaram, meu, parece uma célula do epitélio. Chamaram de célula epitelioide. Era muita confusão, porque de, de epitélio não tem nada, é um macrófago. E ele passa a fazer uma, uma, uma... Ele vai grudar com os amigos dele, uma estrutura parece um zíper, assim, uma adesão muito grande, para justamente circunscrever né, o antígeno. E tudo isso orquestrado por linfócitos, tá? Quem orquestra as citocinas ali dentro, que vão regular esse processo, são as, os linfócitos. Que a gente vai ter um pouquinho aqui. Exemplos de doenças granulomatosas. A tuberculose é o clássico, né? O clássico das doenças granulomatosas. Alguma coisa mais? Doença de Crohn. Doença de Crohn, uma doença autoimune, né? Idiopática, ninguém sabe por quê. O que mais? Da infância, uma, uma imunodeficiência. O que mais? Fungos. Tá? Falei na granuloma. Então, isso é uma. É, o, os, os, os clín... Quando manda uma biópsia do patologista, o patologista fala assim: ah, tem granuloma. A biópsia. Aí que entra aquele negocinho que eu falei para vocês, das nossas chavinhas que a gente tem que ir fazendo ao longo da vida como médico. Né? Que essa, essa base que vocês têm é essencial para chegar lá no fim e fazer assim, clique, granuloma, clique. E vai abrir, certo? Isso requer o quê? Estudo e decoreba, não tem jeito. Não tem jeito de passar por isso. É fazer o um clique. E falar granuloma. Pode dizer, tá, 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 tá. Aí você vai falar assim, ah, mas esse paciente, aí que começa a achar, ah, mas esse tem isso, então não é, esse tem isso, não é, esse tem isso, e vai tomar esse problema desse jeito. Esse raciocínio, gente, é só a gente que tem, tá? Então, você vai ter um enfermeiro, um, patolo, um fisioterapeuta, são excelentes, excelentes profissionais. Mas é esse clique, tem que, essa, essa coisinha que tem que fazer na cabeça, é a gente. Então, não adianta, tem que estudar. Bom, vamos lá. E aí, é... ativação do celular, ativação do macrófago, destruição do celular, né? Super importante. Esse granuloma acaba destruindo o tecido. O Robin Velho era muito legal, só os Robins antes de, de, de agora, ele, ele sempre fazia umas piadinhas assim no meio. Então ele falava assim, ah, você para matar um bicho, ele como se jogasse uma bomba dentro da casa. Né? Matar barato, você joga uma bomba. É isso que o granuloma acaba fazendo. Você matar aquela bactéria, você acaba destruindo o seu pulmão. Né? Não consegue matar. Né? Não consegue matar. Outra coisa que é super importante no granuloma depende muito da imunidade do, do host, né? do, do hospedeiro. Né? Exemplo clássico, que a imunidade faz toda a diferença no mundo A pressão autônica se espécie ativa de oxigênio, por isso está no granuloma. Isso. E, e, e depende, então, para você formar o granuloma, certo? depende da sua imunidade,
parte está competente. Você não consegue depilar aquele organismo, mas você tem que ter imunidade, certo? Formar um granuloma é uma coisa que requer um certo... Não é fácil, você tem que ter toda aquela orquestração de linfócitos, macrófis, tocina, né? tem que estar tudo mais ou menos... Quem é que não tem isso? Então, ó, exemplo clássico de doença devastadora, AIDS, TB. AIDS e TB foi o protótipo, foi a recrudescência da TB no mundo, gente, quando apareceu a AIDS. Por quê? Tudo isso que eu vou falar aqui para vocês, o aidético não faz. Então, a bactéria... Né? Então, assim, qual é a causa de morte do aidético, se for Quantos por cento sai dessa faz TV no Brasil? 80%. Né? Faz o TV reativo. Então, lembrar que você formar um granuloma requer muito da sua imunidade. Tá? Outro, opa, outros exemplos. Tuberculose, mal de rança, simples, sacoidose. Sabe o que é sacoidose? É uma doença pulmonar que faz um monte de granuloma e você não acha causa. Tá? É uma doença idiopática. Um corpo estranho faz o granuloma. Bom? Então, ó, definição. Foco de inflamação crônica consistindo de um agregado microscópico de macrófagos que transforma em células epidemiólicas, circunscritos por uma língua de linfócitos e plasmófagos. E esses, esses, esses macrófagos, eles podem sofrer a cada transformação gigante celular. Eles se fundem e viram uma célula gigante. Só, só que o um negócio que a senhora falou que a questão do granuloma só se forma quando há patógenos. Mas, por exemplo, o carbono, que não é um patógeno, ele pode. A sua agregação. Não, a gente pode... não faz granuloma. Mas, por exemplo, e quando você tem um rato com fio de sutura, aquela experiência que você Ah, coloca... não, isso. Quando eu digo patógeno ou uma, uma substância Foi. estranha, você não consegue eliminar. O fio, por exemplo, é um exemplo. A sílica é um outro exemplo, não é um micro-organismo. Tá? Tá bom? Não é necessariamente um micro-organismo. Células gigantes de corpo estranho, né? A gente fala que é um outro tipo de granuloma, é um granuloma que toda essa, essa imunidade, acho que ela não precisa, não tem, não tem um bicho ali fazendo uma coisa que tem que estimular a imunidade. É um pouco diferente, né? Que é isso aqui, o granuloma. Um arranjo circunscrito, com células gigantes, né? Isso aqui é tudo célula epitelioide, e vai começando a ter fibrose junto. Né? Isso quando coalesce, destrói o pulmão, né? O que, que acontece quando a pessoa tem tuberculose? Deixa eu ver se é. Além de você formar o granuloma, essa, isso você vai começar a secretar citocinas aqui para tentar matar aquele microbactéria. Daí você passa a ter a tal da necrose central do granuloma, que no caso da tuberculose é chamada necrose caseosa. Por que, que chama caseosa? Caseosa vem de caso, de queijo. Quando você vê a, 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 essa, essa necrosezinha aqui, ela é branca. É bem branquinha, a gente chama casa de caseosa bem desse mundo, tá? Na, na microscopia, na máquina. Qual, qual que é a causa da necrose? Tubercul... Em geral, essa aqui é um, é um exemplo típico de um granuloma tuberculoso, tá? Quando a gente vê isso aqui, já quase tem certeza que é TB. Não precisa nem falar, procurar o bicho, a gente tem que procurar, tentar ah, achar o bicho ali. No centro do granuloma começa a haver necrose. necrose. Mas é que falta na necrose? É, não, é, é secreção ativa de substâncias. Ah, é, pro para o necrolítico, para justamente tentar debelar esse aqui, tá? Opa, ah, acabou? Acho que acabou. Ah, não, tinha mais, né? Aqui, ó. As células gigantes, tá vendo que bonito? Elas ficam, elas, os núcleos ficam tudo no canto, né? Aqui é a, é a, é a, é a, é a, é a rima do granuloma, cheia de linfócito, e a necrose central, tá? O instituto de TD, tá? Ó, TD. E aqui é o corpo estranho. Isso aqui é um, provavelmente é uma célula vegetal. Né? E aí você tem uma, uma, um acúmulo de células gigantes tentando né, agocitar isso aí. Está agocitado, tá tá né? Como o estoplasma dessas células aqui. Tá? Isso é uma granuloma de corpo estranho. Por exemplo, isso aqui provavelmente é uma sutura de cirurgia. Né? Porque a sutura se mudar isso aqui. Ou, por exemplo, você pode ver quem aspira. Né? Aspiração da África no pulmão. Fala. Essa não tem nome, essa tem, célula de Langham, tá? A, 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 do, a, a, a do granuloma. E essa aqui chama célula gigante, 
é a célula gigante tipo o corpo estranho. Tá? E isso aqui é muito bonitinho. Isso aqui é quem tem sarcoidose. Isso aqui é um corpo asteroico. É, um, é uma coluna de proteína que cristaliza dentro do citoplasma. A anterior é, é... Essa aqui? É doença pulmonar? É... Essa aqui? Isso. Essa eu não sei o que é. Poderia ah. ser um fio de estrutura, poderia ser alguém que aspirou, por exemplo, você costuma ver isso muito pacientes ao pó, fazem uma pneumonia. Quando você vai olhar aquele pulmão, tem aquela ó, um monte de pneumonia no meio da pneumonia, tem restos alimentares, né? Por causa que ela vomitou, bebeu e tal, e aí você acaba vendo esse tipo de estrutura, mas aqui eu acho que é fio. O fio, quando você põe no microscópio de polarização, ele brilha assim, né? Ele é o algodão, assim, a, a fibra vegetal, a, o algodão brilha, assim, você vê. O nylon, sei lá. Acho que é nylon. Então. Isso aí, gente. Alguma dúvida? É, é, Leia os artigos, eu vou dar uma voltada para as pessoas que vocês responderem, tem alguma 